Всем привет! Today we are going to talk about verbs of position. We will focus on three verbs. Ставить, класть, вешать. We will conjugate them, um, see some examples, translate to English and see what cases we can use after these verbs. The first verb is ставить, means to put something vertically. Ставить is NSV, uh, it is imperfective verb, поставить is SV, a perfective verb. Let's conjugate the verb ставить. Я ставлю, ты ставишь, он ставит, мы ставим, вы ставите, они ставят. The verb поставить, this is as I said, SV verb, it has only uh, past, um, we can use only for past and for future actions. Поставить, я Поставлю, ты поставишь, он поставит, мы поставим, вы поставите, они поставят. So, as I said, ставить means to put something vertically. So, this is an uh, action verb when we do uh, the action. For example, я ставлю бутылку на книгу. Let me show it to you. So, this is a bottle, это бутылка, это книга. Ставить, this is, as I said, it's an action. Я ставлю бутылку на книгу. One more time. Я ставлю бутылку на книгу. На книгу. Воля. Бутылка. Я Поставила бутылку на книгу. The action is completed. So we used over here past tense and SV form. Because the action is completed, we have a result. Да? Я поставила бутылку на книгу. And now we are going to talk about location of this bottle. Бутылка стоит на книге. Бутылка стоит на книге. One more time. Я ставлю бутылку на книгу. Я поставила бутылку на книгу. Бутылка стоит на книге. So let's have a look what cases are used over here. Я ставлю бутылку на книгу. We ask the question, куда? We are talking about destination. Um, I'm putting the bottle to where? Куда? This is accusative case. Винительный падеж. Я поставила бутылку на книгу. I put uh, a bottle uh, on the book. Again, we ask the same question. Куда? And we use accusative case. But when we are talking about location, бутылка стоит на книге, we ask the question, где? Where? Where is a bottle? And here we are talking about location. And we use prepositional case, предложный падеж. So you can see the same preposition на, but when we are talking about uh, direction, we use uh, accusative case. But when we are talking about location of the object, then we use a prepositional case, предложный падеж. So this is the verb ставить, to put something vertically. Let's have a look at some more examples uh, where we can use the verb ставить. Например, она ставит вазу на стол. Она поставила вазу на стол. Ваза стоит на столе. Он ставит бокал на стол. Он поставил бокал на стол. Бокал стоит на столе. Они ставят диван на пол. Они поставили диван на пол. 
Диван стоит на полу. Она ставит цветы в вазу. Она поставила цветы в вазу. Цветы стоят в вазе. Он ставит книгу на полку. Он поставил книгу на полку. Книга стоит на полке. Он ставит свечи на стол. Он поставил свечи на стол. Свечи стоят на столе. Let's have a look our next verb. It is класть. Класть means to put, but in a horizontal position, like this. Класть. Let's conjugate it first. Я кладу, ты кладешь, он кладет, мы кладем, вы кладете, они кладут. And this is NSV verb, imperfective verb. Положить. Uh, again, it means to put horizontally, and this is SV form. This is perfective form. It has only two, um, we use it only for past and for future tenses. So I will conjugate and it will look like present, but actually it will be future uh, form. Положить. Я положу. Ты положишь. Он положит. Мы положим, вы положите, они положат. So, and let's have a look at some examples. Я кладу маркер под книгу. I'm putting the marker under the book. So, this is a book, книга, это книга, это маркер. Я кладу маркер под книгу. Our action. Я кладу маркер под книгу. The action. Я кладу маркер под книгу. The action is finished. I... Я положила маркер под книгу. Я положила, I used past tense, because as I said, the action is finished. I put the marker under the book. Я положила маркер под книгу. Маркер лежит под книгой. The marker is under the book. We are talking about location. Маркер лежит под книгой. One more time. Uh, я, клад... я кладу маркер под книгу. Я положила маркер под книгу. Маркер лежит под книгой. Let's have a look what cases I used over here. Я кладу маркер под книгу. We asked the question куда, because again we are talking about direction. Куда, and we used accusative case here, винительный падеж. Я положила маркер под книгу. Again, uh, I used accusative case. Маркер лежит под книгой. We ask the question где, where or под чем, under what. We are talking about location over here and the, with preposition под we use instrumental case. We use творительный падеж. Only when we are talking about location because you can see over here I used only preposition под but we talked about direction. That's why we used accusative case. While here we are talking about location. Um, but it's not always the case. So with preposition pod and direction we used accusative case. But if we use for example a preposition рядом с, next to, we still will use instrumental case. So we can say Я кладу маркер рядом с книгой. Here we still use uh, instrumental case. So 
uh, in the comments I will leave a link with a table where you need to um, use for example accusative case when we are talking about direction and when you need to use for example instrumental case after which propositions you need to keep instrumental case and after which propositions you need to use for example accusative case let's have a look some other examples она кладет кошелек в сумку она положила кошелек в сумку кошелек лежит в сумке он кладет ключи и кошелек в карман он Положил ключи и кошелек в карман. Кошелек и ключи лежат в кармане. Он кладет книги на стол. Он положил книги на стол. Книги лежат на столе. Careful here. If you put a book like this, it will be ставить. Ставить и книга. Стоит. If you put a book like this, then you use the verb класть и книга лежит. Она кладет вещи в чемодан. Она положила вещи в чемодан. Вещи лежат в чемодане. Он кладет деньги в копилку. Он положил деньги в копилку. Деньги лежат в копилке. Next verb is вешать. Вешать uh, means to hang. And this is NSV uh, verb. Let's conjugate it first. Вешать. Я вешаю. Ты вешаешь. Он вешает. Мы вешаем. Вы вешаете. Они вешают. NSV. Повесить. This is SV again. Two forms only for past and for future tenses. Я, я повешу. Ты повесишь. Он повесит. Мы повесим. Вы повесите. Они повесят. It means to hang. Let me show you the example. Итак. Это крючок. Та -та -та Это ключ. So, я вешаю ключи на крючок. Well, here it is ключи plural. I have just one key. Sorry about this. So, это крючок. Я вешаю. Вешаю, вешаю. Easy like this. Я вешаю ключ на крючок. Mm -hmm. Я вешаю ключ на крючок. Я повесила ключи на крючок. You see? I did the action. The action is completed. Я повесила ключи на крючок. Ключи висят на крючке. Location. Ключи висят на крючке. So let's see what cases are used over here. Я вешаю ключи на крючок. Я вешаю ключи куда? This is accusative case. Винительный падеж. We are asking the question about direction to where you are hanging uh, the keys я повесила ключи на крючок well as i said uh, the action is completed we used the verb повесить повесить this is sv because it's one time action and because we have a result the key is hanging on the hook so я повесила ключи куда на Крючок. Куда? To where? Again, accusative case. Ключи висят на крючке. Ключи висят где? Where are they hanging? Где? We use a prepositional case because 
there is preposition na and we are talking about location so let's uh, look what other examples i prepared for you with the verb вешать она вешает картину на стену она повесила картину на стену картина висит на стене он вешает зеркало на стену. Он повесил зеркало на стену. Зеркало висит на стене. Он вешает брюки на вешалку. Он повесил брюки на вешалку. Брюки висят на вешалке. Он вешает занавески на потолок. Он повесил занавески на потолок. Занавески висят на потолке. Он вешает люстру на потолок. Он повесил люстру на потолок. Люстра висит на потолке. So this is theory. I hope it is uh, clear. Now let's practice. So let's fill in the gaps. Официант та -да -да, стакан сока на стол и ушел. So the waiter put the, uh, a glass of juice on the table and left. You can see на стол. This is accusative case, so we need to use one verb of uh, position. Стакан, uh, usually we put it in a vertical position. So it will be официант, and it is in the past, because и ушел, and left. Официант поставил, официант поставил стакан сока на стол и ушел. So he put a glass of juice on the table and left. And now a glass, where is it? Стакан да -да -да, на столе. You can say Стакан на столе, the glass is on the table, it is possible to say like this, but we want to practice the verbs of um, placement as well. So we say стакан стоит на столе. Hmm? Я та -да -да, вещи в шкаф. So again you see в шкаф, this is accusative case, so you need to use the verb of position. Вещи, clothes. So here actually there are two options. The first option you can hang the clothes. And then we say я повесила вещи. Or if you are a man, you say я повесил вещи в шкаф. If you hang uh, your clothes in a cupboard. But also you can place like this. For example, you can fold your, I don't know, t-shirts and you can put uh, horizontally your clothes. In this case, you will say я положил or положила. Which verb to use here? There are also two option, options. It depends on the verb you used here. So if you say я повесила вещи в шкаф, then the clothes is hanging in the cupboard. Вещи висят в шкафу. If you say я положила вещи в шкаф, then вещи лежат в шкафу. And pay attention, вещи в, uh, я повесила вещи в шкаф, accusative case, we ask the question куда, we ask the question about direction, here вещи висят в шкафу, вещи где, this is prepositional case. Я, да, да, да. Подушки на кровать. So I put the pillows on um, on the bed. So я положила подушки. Я положил or я положила подушки на кровать. Accusative case. And now where are the pillows? Подушки лежат на кровати. Подушки лежат на кровати. Подушки где? На кровати. 
prepositional case, предложный падеж. Куда ты, тарара, мои документы? Where did you put my documents? You can see the question. Куда? This is um, accusative case. Куда ты? And we put documents usually in a horizontal position. So you need to use the verb положить, but in, um, in past tense. Куда ты положила мои документы? Куда ты положил or положила мои документы? Где мои документы? Now we ask the question about location. Where are the documents? So if you used the verb положила uh, over here, then где лежат мои документы? Мы тогда лампу в комнату. В комнату accusative case. Lampa it is something that you put uh, vertically. So you need to use the verb ставить, поставить. And this is a past tense. So мы поставили лампу в комнату. Мы поставили лампу в комнату. And right now the lamp is in the room. Лампа стоит в комнате. Лампа стоит в комнате. Лампа стоит где? Propositional uh, case в комнате. Well, that's it for today. I hope it is clear. Let me know if you have any questions. Subscribe to my channel. Thanks a lot for your support, for your nice comments. This is very, very nice of you. I see you guys next time. Пока-пока!